quando uma pessoa não está bem com Deus, mesmo vendo Jesus operar milagres na vida dele ou de uma outra pessoa, o um milagre incontestável. Na hora fica feliz, chora, agradece, mas depois vem o tentador, não foi bem assim. Ele começa a raciocinar e vai descobrindo algumas coisas. É, foi aquela comida que eu comi que me curou. Foi sei lá o que mais assim. E alguns acreditam até as forças do mal, a cura, incrível. Em, em João, capítulo 10, versículo 24, rodearam-no, pois, os judeus, rodearam Jesus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizem nos abertamente. Jesus já tinha falado. Ninguém podia fazer o que ele fazia se não fosse Deus. Hoje nós expulsamos demônio em nome dele, curamos enfermos, enfrentamos forças adversárias poderosíssimas e elas são derrotadas, porque ele é o Senhor, ele é o Cristo. Veja essa pessoa que foi abençoada. Quase que eu não vinha hoje, fui convidada. Eu falei que quase que tem pessoa que não vinha e Deus trouxe. E tem outro que viria e não veio. Porque ontem eu estava arriada, fui ao médico. Aí eu falei para a irmã que me convidou, que eu não sou da Igreja da Graça, mas pelo que eu estou vendo o um milagre, agora eu vou participar. Sou da cidade do Cabo e agora eu estou bem. Já tô, posso até dançar, se for possível. <risos> Faz o que você não podia fazer agora aí. Também está com vestido curto, está com forte em nome de Jesus. Deixa eu orar agora, pai, o homem é o mesmo. O homem nunca acredita naquilo que tu fazes, isso é muito triste. Mas agora eu me chego diante de ti, ó Deus, para abençoar essa pessoa, para exigir a sair do mal e esse mal vai cair por terra agora. Eu estou ministrando a bênção para essa pessoa em o nome do Senhor Jesus. E eu digo, inimigo, saia dessa pessoa, vá embora agora, não oprima mais, em nome de Jesus Cristo. E você levanta as mãos e diga, obrigado Jesus, a benção é minha para a tua glória. Amém.